പിന്നെ നാം എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടിയുടെ പൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും നാം എന്തെല്ലാം മാർഗം സ്വീകരിക്കുമോ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാം കാരണം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഘടകമാണ് മുടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗം പലതരത്തിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നൈസർഗികമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടിയേക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗമാണ് എന്താണ് മാത്രമേ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി പിന്നെയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഏതായാലും മതിനായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചെമ്പരത്തി താളി സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചെമ്പരത്തി താളി അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്പരത്തി താളി നമുക്ക് അതിന് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം ഇത് ലേഡീസ് ആണ് എങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി താളിയുടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ആക്കാം കാരണം ജെൻസിൻ്റെ ലേഡീസിൻ്റെയും മുടിയുടെ നീളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മുടിയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണും ലേഡീസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മുടിയാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണും എടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാസ്ട്രോയിൽ ആണ് കാസ്ട്രോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാസ്ട്രോയിൽ പ്യുവർ കാസ്ട്രോയിൽ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്യുവർ കാസ്ട്രോയിൽ മേടിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മുടിയെ കൂടുതലായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച കിട്ടാനും ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ കാസ്ട്രോയിൽ സോ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കാസ്ട്രോയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഈ കാസ്ട്രോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ഹെയർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണോളം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് മറ്റൊന്നുമല്ല ആ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂൾ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂൾ ഇത് ഇവിയോൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും വളരെ തുച്ഛമായ വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂൾ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ട് നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂൾ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേഡീസ് ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാപ്സൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ജെൻസിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ തേച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ എടുത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഹെയർ ലെങ്ത് കുറവാണ് അപ്പം ഹെയർ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇതനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ എഗ്ഗാണ് ഇത് നാടൻ കോഴിയുടെ എഗ്ഗാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ എഗ്ഗ് കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക പക്ഷേ നാടൻ കോഴി മുട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നാടൻ കോഴി മുട്ടയിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ അംശം മാത്രമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ വെള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ യജ്ഞമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ മഞ്ഞ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൈസർഗികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂണ് ജഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതിനുശേഷം ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് സെറ്റായ കാരണം അപ്പം ഇത് തേക്കേണ്ട വിധം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അതിനെ തലമുടി ഒന്ന് വെറ്റാ
നല്ല തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടും നല്ല കൂളാവും നമ്മൾ തലമുടി അതുകൊണ്ട് തലകൂട്ടിയും ശരിക്കും മസാജ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സാവധാനം മസാജ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അതിനുശേശം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഷാമ്പോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സാവധാന സാവധാനം കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി താളി ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പതയായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ശരിക്കും ശരിക്കും സാവധാനം 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 ശരിക്കും വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക സോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും കളഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം ഷാമ്പൂ ഇടുക അതിനുശേഷം അത് ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഘടകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ചെമ്പരത്തി താളിയുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിരിക്കും ഈ ബോട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ലേഡീസ് സ്റ്റോറുകളിലും എല്ലാ ലേഡീസ് സ്റ്റോറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ചെമ്പരത്തി താളി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെമ്പരത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ സത്താണ് ഇനി ഇത് മേടിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെമ്പരത്തി താളി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇച്ചിരി ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള മുടി വളർച്ചയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്ലേസിങ് ഇതെല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കുകളെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടത് മനോഹരം കാണാൻ പോകുന്നത് മനോഹരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എപ്പിസോഡ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി വാലങ്ങൾ അതുവരേക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോ വിശകലനങ്ങൾക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ജോബി വയലിംഗൽ